。观众朋友们，大家好，欢迎收看杰森视角。两人分手不在于宣告的那一刻，而在于心境的转变。当双方还在恨着对方时，其实双方在内心还没有分手。真正的分手是当对方已经从你的世界淡去。当无所谓的感觉取代一切时，两人的关系在那一刻才在你的心中真正落下帷幕。西方主流世界和中共的恋情，从川普2017年发动贸易战开始，官方宣布分手。七年走过来，目前中共和西方世界对这份感情的态度不合拍的程度，已经让旁观者非常尴尬了。当中共概念已经在西方主流人士的心中。淡去的时刻，中共却开始新的一轮浓妆艳抹的诱惑攻势，希望能让双方旧情复发。最近，华语互联网圈热传一个网络文章，目前这个文章已经在中国大陆的网络上给和谐掉了，在海外的 X 平台上还在广泛流传。从内容上看，应该是一个中国大陆金融界从业人员写的。这个人描述了他认识的两个人出国后又回来和他聊天时，和他分享了一个让他们都感觉惊愕的深切体会。他首先说，最近一位在私募圈里业绩非常靠前的大佬，三月十八日到二十一日参加了美国英伟达在加州圣何塞举办的二零二四年英伟达全球技术大会。英伟达是在人工智能硬件领域的世界第一大公司。回国后，这位大佬和大家分享了他的心得体会。这次在硅谷，他近距离接触了人工智能技术的热浪和金融盛宴，感受到群贤毕至、场面宏大、脑力碰撞、精彩纷呈。这位大佬发现，许多中国企业家、投资家和体制内人员对美国的印象，主要来自中国互联网上的消息，普遍认为美国正在衰落。但他亲身参会后，感受到美国依然是科技、创新、金融和人才的中心，依然处在蓬勃向上的状态。但让他最震惊的是，在会议期间，几乎没有人谈论中国，也不关心中国参会者的身份和背景。中国市场对世界大公司的重要性在迅速下降。就拿英伟达公司来说，之前有百分之二十到二十五的业务是来自中国市场。但是现在，英伟达在中国市场的收入比例已经降到了它整体收入的百分之五。参加会议的各个层次的决策人和研究人员，没人谈论中国市场。参会的几万人沉浸在科技爆发、资本涌入和股市繁荣的盛景中，几乎没人关心中国话题。就连做投资的，也没有人讨论中国的 A 股和港股。偶尔听到的几句话，还是在讨论如何尽快离开。港股市场一分钱的资本都不要留下。这位大佬的感悟让作者想起了两年前一位和他同龄、有着非常接近成长轨迹的朋友。他从深圳移民去了新加坡，这位朋友回来后也和他分享说，最大的落差就是现在在海外非中国人扎堆的场合，几乎没有人讨论中国话题了。他的这位朋友有一种从舞台中心位置突然被边缘化、被主流所远离的强烈感受。作者虽然很多年没有去过国外，但是通过关注国外的原汁原味的新闻和消息，已经感受到了这一时代洪流的变化。听到朋友们亲口说出来，作者更能感同身受那种震撼和失落。作者认为，这种急剧发生的变化，将来可能会变成常态。并进一步加剧。中国过去三代人的成长历程里，只有不断和国际接轨的努力，却没有经历过如今这样的趋势。在过去三四年中，身处美国的我也深切感受到，美国金融和企业界对中国概念逐渐失去热情和兴趣的这个过程。举个例子，我认识一个朋友，在一个世界一百强的美国跨国公司工作了近二十年。因为隐私的原因，我们下面就把他工作的这个公司叫 A 公司。从 A 公司对中国的态度，我们可以清楚地看到，在过去二十年中，中国概念有火转衰的过程。在二零零七年到二零零九年期间，他特意多次来向我询问有关中国的各种消息，原因是他所在的 A 公司当时正在内部大范围讨论，准备以什么方式和规模进入中国。
。后来我在新闻中果然看到 ，A 公司宣布在二零一零年。到二零一一年间，投资近二十亿美元，在中国设立亚洲研发中心，并且派遣大量美国这边的技术和管理骨干到中国那边负责组建研发中心以及招募和培训中国人员。我的朋友所在的这个 A 公司其实是一个很保守和老派的美国公司，他们对于进入中国其实一直是有顾虑的。和他们同一行业的其他大跨国公司比，他们大举投资中国的决策已经慢了半拍了。他们的同行业的其他公司已经早他们两三年大举进入中国了。当时几乎在他们公司的每个季度业绩报告会上，都有华尔街的投资人询问，他们针对中国市场有什么计划啦等等。在这种同行竞争的压力下，在华尔街投资人的暗示下。可以说，他们当时大手笔投资中国是被迫的选择，这就叫时势逼人。当时中国概念真是太火了，从华尔街到企业董事会，再到民间百姓，中国话题都是热门话题。我还记得，大约是在2015年，我在希腊度假时，正好遇到当地在举办一个大型的国际纪录片电影节。电影节上有来自欧洲大大小小国家的发行公司和电视台工作人员。他们主要是来看有没有什么好的纪录片，他们可以购买播放权的。我和其中一些人聊了聊，很多人告诉我，一个节目火不火，最关键的一点是话题是不是他们的观众群关心的。那些来自南美洲的纪录片，他们问都不会问，因为他们的观众群不感兴趣。但是有关中国话题的纪录片就不一样，他们很多观众都想更多的了解中国，所以有关中国的节目。他们都会认真考虑。另外，从中国海外入境旅游的人数看，当年外国人到中国旅游的人数是逐年增加，而且当年海外财经媒体上有关中国的消息，很多都可以用一个字总结：火。而这一切现象都是相关联的。当时中国概念火，就让很多人对中国感兴趣，想更多的了解中国。了解的结果是，很多人想投资中国，大量投资的结果是让更多社会高阶层又想更多了解中国，如此互相激荡，形成了一个巨大的中国热潮。我记得当年开一些国际会议时，每个领域都有大量的中国研究人员参加。在会议的空闲期间，很多人都会围着来自中国的同行，询问中国在相关领域的发展状况。但是世间没有不散的宴席。中国热的现象在二零一七年川普启动和中共的贸易战后就开始降温，而在三年疫情后，现在这个中国热好像一下就戛然而止了。二零二四年，中共官方数据显示，二零二三年外国人出入境人次只是二零一九年疫情前的三分之一，而全国旅行社接待的入境游客人数还不到二零一九年的百分之十。而这些所谓的入境外国人中，还有很多是突击在二零二三年回国探亲的海外华裔。这些人在疫情三年一直没法回国，世界好像在一夜之间真的就失去了对中国的兴趣。前些日子，我再次询问起我那个在 A 公司就职的朋友，有关他们公司在中国分布的情况。他告诉我，这两年他们公司高层对中国的兴趣明显减少了。以前是时不时就要跑到中国分部去视察一番，现在他们也没有这个兴致了。以前是中国分部的地位明显高于日本分部，现在日本分部在总部这边的地位变得是越来越高了，而中国那边相对来说变得是低了。而且最近 A 公司总裁在公司会议上还提到了，虽然中国市场对公司成长非常重要，但是在目前国际地缘政治大环境下。公司必须要防患于未然，要做好思想准备，来应对如乌克兰战争或以色列战争这样的突发事件。显然，中国概念已经和不可预测的危机这样的概念联系到了一起。最近一年，打开很多海外财经类媒体，有关中国的报道，很多内容的调子都变成了一个，就是中国经济依然没有起色。当然，这也不绝对，毕竟很多中共培养起来的人。或和中共有着千丝万缕关系的人，目前已经进入各大海外媒体中，并深深植根其中
，时不时你可以看到一些用很微妙、很有迷惑性的方式在海外为中共高唱经济光明曲的报道。3月3十日，《华尔街日报》刊登了一篇标题为《华为从美国制裁中反弹：二零二三年净利润翻倍》的报道。报道说，在经历了几年的挑战后，中国华为迎来了大反转。据华为3月29日发布的年度财务报告显示， 2 0 2 3年华为实现净利润120亿美元，较2022年翻了一倍。同时，华为的总营业收入同比也增长了 9.6%。报道还特意提到，在美国出口管制切断了华为获取最先进芯片的情况下，华为还是在2022年9月发布了新款智能手机 Mate 60 Pro。搭载了他们自己研发的芯片，具有类似武器的性能，令西方震惊。报道还引用华为轮值董事长胡厚坤的话，说华为在过去几年经历重重考验，在挑战中不断成长。同一时期，《华尔街日报》还刊登了一篇评论文章，标题是《从华为回归看美国影响力及其局限》。从标题，我们不难推测出这篇评论文章的主要观点。很多人认为《华尔街日报》是西方媒体的天花板，一个主要原因是它的报道至少在表面上看还是基于事实和数据的，不像彭博社那样的媒体，时不时就赤裸裸地向读者强推媒体作者的观点。但正因为这样，《华尔街日报》的有些报道也更具欺骗性。就拿有关华为的这两篇报道来看，从表面上看，华为在美国的制裁下收入增加，利润翻倍。这难道不是显示美国的影响力已经非常有限了吗？但是用严谨的视角分析，华为的数据其实并不能直接支持文章的结论。要真正衡量西方对华为制裁的影响，需要有一个正确的参照对比，就是在没有制裁的情况下，华为现在的发展会是什么样？我们知道，在2019年，美国限制华为手机芯片前，华为手机的全球销量是一路暴涨。在二零一九年，已经远远超过苹果，是世界手机销量全球第二，而且眼看就要超越三星，成为世界第一大手机品牌。而在五 G 通信领域，在西方抵制前，华为也是不断扩张，不但迅速占领了亚非拉发展中国家的通讯市场，而且在欧洲和北美也是突飞猛进。现在看来，这两个当年华为最火的领域。并不是目前推动华为利润增长的领域。二零二三年，华为利润增长的最主要动力是云计算。华为这项业务在二零二三年增幅高达百分之二十二，其次是包括笔记本电脑、智能可穿戴设备等的终端业务收入。更重要的是，对比华为二零二三年和二零一九年的收入来源，华为二零二三年在海外的收入在世界各个地区都在下跌。华为之所以总体收入在增长，主要是因为华为在中国国内的收入在大幅度增长，也就是华为目前的主要发展已经变成了在中国国内市场内循环了，是华为在国内拼命内卷的结果。2023年，中国互联网上流传一篇网络文章，标题是“合作商眼中华为所到之处寸草不生”。文章说。华为和任正非的世界观里从没有合作共赢的概念，他看准赛道后的唯一打法是接近你、学习你、干掉你。另外，华为国内营收收入的高速增长也受益于我们以前节目中提到的中共的一项特殊政策，就是把西方技术挤出中国的政策。屏幕上显示的是在 X 平台上流传的一个国内的消息，消息说我们单位已经下发通知。明确要求，在六月三十日前，公司所有电脑都会被一批新电脑替换掉。新电脑是完全国产的，不包含任何来自欧美国家的产品组件。这些电脑的主板完全是由华为提供。从这些数据看，西方对华为的制裁和抵制，不但对华为产生了实质的影响，而且影响很大。他们彻底改变了华为的发展方向和市场分布。华为全球扩张的趋势已经被彻底逆转了。华为是中国技术领域的珠穆朗玛峰一般的第一大企业，它曾经是中共计划垄断世界技术领域的核心嫡系部队。但是，数据显示
华为二零二三年在海外各个市场的销售和二零一九年相比都在全面下降。这样的数据再次印证了我们前面提到的概念：世界已经从拥抱中共的热情中走出来了。西方主流人士对中共概念已经失去兴趣的最直接的表现是。2023年，外资对华投资在有记录以来首次出现下跌，而且下跌幅度居然达到 8% 这个数据让中共如梦方醒。原来中共以为人家离开自己没法活，现在才意识到是自己离开了人家活得很难受。于是，如梦方醒的中共连忙对西方资本展开了新的一轮诱惑攻势。在过去的3月29日这周，中共罕见的。一周内连续举办了三个大型国际会议：中国发展论坛、投资中国对话和博鳌亚洲论坛。习近平、李强、韩正一起出马，但是这些会议的基调就一个：安抚这些外企高官，阻止他们继续从中国撤离资本。在别人已经兴趣索然的情况下，中共的这种不顾一切扑上去的架势，着实让我们这些旁观者感觉有些尴尬。在这些会议中， 3月27日，习近平和十几位美国商界领袖和学者的会面，因为是习近平亲自出马而格外引人注目。中共央视的画面中，习近平经常是笑容满面。他和美国商界的会谈持续了一个半小时，期间，习近平允许在场的美国商界领袖当面提问。我不知道习近平是不是事先准备了针对各种问题的小本本。根据媒体报道，习近平一方面继续给这些美国商界领袖画大饼，他说他不认为中国经济已经达到了顶峰，在承认中国经济遇到困难的同时，他多次强调说中共知道怎么去解决目前中国经济中的问题。而另一方面，习近平再次强调台湾是红线，而且他明确说，中共政治体制不会改变，要求世界尊重目前中共的这个政治体制。那么，习近平的这场亲民秀的效果如何呢？与会的海外商业领袖的感受如何呢？有没有达到习近平开会的目的呢？一位美国 CNBC 的女记者在 X 平台上发推文说，她刚与一位参加完中国发展高层论坛并与习近平会了面的美国 CEO 通了电话。这位美国 CEO 电话里跟他说，中国的生意依然惨淡。各个阶层的人对中国经济的信心都非常低。这位 CEO 在中国待了快一个星期，他跟很多中国商界人士进行了交流。他说，没有任何迹象显示中共会改变对中国经济越来越集权管理的这个趋势。在他和中共官员的会谈中，虽然也提到了民营经济的概念，但是。他们这类谈话的重心很快就会回到如何支持中共大型国有企业的发展上。他说：“中国的富豪们普遍都感觉担忧，他们中很多人正在抛售私人飞机这类高调的奢华品。在中国富人圈中的一个共识是，有钱在中国会带来越来越多的风险。因此，中国的富人们很多都在把钱转移到海外。”路透社也采访了与会的外国高管，并进行了报道。路透社报道的结论和那位 CNBC 记者采访的结果高度吻合。这些外国高管在开完会后对中共投资的共识依然是，在中国扩大业务的风险大于回报。而且路透社的报道还表示，自2023年8月以来，中共已宣布至少48项恢复外国投资人信心的措施。因此，外国投资者已经对中共高层的各种承诺产生了承诺疲劳。由此可见，习近平的这一轮魅力进攻，和他2023年11月在旧金山与美国企业领袖共进晚餐的效果是一样的。习近平这两场努力效果基本都是负效应。习近平的问题到底出在哪里呢？长期生活在回声筒中的习近平。要么是根本没有意识到这些商业领袖担心什么，要么是他根本就不关心这些人在想什么。在会谈中，他一会儿说什么台湾红线，一会儿说什么中共道路自信，这些说法其实恰恰印证了美国商业界对中共和习近平政策的恐慌和危机感。这种习近平自说自话的会议物，结果可想而知，都是一厢情愿的习主席用他的热脸。
贴到了美国商业大佬的冷屁股上。这个说法的画面感实在太强，我还是不细想下去了。不过，习近平在和美国商界对话中多次重复强调说，中共知道怎么去解决目前中国经济中的问题。习近平这句话到底是什么意思呢？这是习近平在说大话呢，还是他有什么大招没使出来呢？习近平的兴趣面非常广，历史、地理、人工智能、深度学习等等什么都学，经常是听完一堂课后，他就要给别人指明方向了。我们上期节目谈到了，习近平对中共编写清朝历史的工作指明了方向，但他指明方向后，中共搞了近二十年的清史编写项目就失去了方向。近期。我读的另一篇报道说，习近平对人类学也很感兴趣。听了专家讲完一堂课后，他就给中国人类学发展也指明了方向。当然，清朝历史和人类学这些领域和中国老百姓的民生没有立刻的关系，所以在这些方面，习近平怎么指明方向，中国老百姓也不用担心。但是，中国经济就和中国老百姓的生活息息相关了。那么，习近平到底是如何给目前中国经济困境？指明方向的呢？三月二十七日，《南华早报》刊登了一篇独家报道，说习近平对中共央行下达指示，要求重启中共央行购买中共国债的政策。这是一项中共二十多年都没有用过的、有争议的货币政策工具。文章引用习近平在十月三十日中共金融会议上对中共金融干部的讲话，在那次讲话中，习近平明确提到。我们需要丰富我们的货币政策工具箱。中国人民银行应该逐步增加公开市场操作国债的交易。习近平这话是什么意思呢？说白了，就是习近平建议以后，如果中共缺钱了，就让政府发行国债，然后再让中共央行印钱来买中共的国债，让中共政府花钱和央行印钱形成顺畅的一条龙服务。从此以后。中共政府就再也不用发愁没钱了。中共主席亲自指导中共央行购买国债，这在中共的独裁史上也是罕见的。上一次中共央行购买国债已经是二十年前的事情了。后来中共央行尽可能避免使用这个方法来增加市场的货币量，而是采用其他的金融工具，例如降低存款准备金率等方式。有人会说。通过央行购买国债来提高一个国家的货币供给，降低利率。过去十多年，在美国、日本等西方国家，这已经是一个普遍存在的操作了。既然美国、日本可以这样干，习近平建议中国也这么干，难道有什么问题吗？当然有问题啊！美国央行美联储，它的主席虽然是美国总统提名的，但是上任后它就是独立运作的了。他的决策主要是根据美国的通胀和就业这两方面的数据来做出的，他不需要每周学习拜登的讲话精神，也不宣誓对共和党或民主党效忠，而且美国政府财政预算是每年都要经过美国国会批准的。虽然这些制约条件没有阻止美国拼命花钱，但是这些制约条件的存在，在关键时刻是能够提供一个制约作用的，而这种独立运作和制约机制。在中共国是不存在的。中共国目前一切都是习近平说了算，包括在什么项目上花多少钱，都是习近平一锤定音。他要在“一带一路”项目上投入上万亿美元，在全世界大撒币，他说了算。他要在雄安花上上万亿建一个鬼城，他说了算。现在金融官员还能给他时不时提个醒，习主席，我们财政上好像已经没钱了。如果未来，在中国真的启动了中共央行直接印钱买政府国债的连带机制，那对习近平来说就不存在没钱的问题了。而且，美国的统计数据是可以信赖的，可以让美国央行知道什么时候必须要收手了。而中共统计局出的统计数据也都是按照习近平指明的方向创造出来的。这样一来，什么能制约住习近平，不让他再想出什么新点子来霍霍中国人的财富呢？说不定习近平突然决定玩一次打仗都有可能的。目前，中共地方债务已经是高的，他们根本还不清了。房地产企业也是从民营到国有企业，一个接一个的暴雷，出现债务危机。这些问题都得用大量的钱来摆平的。
。习近平告诉外国企业家，他有办法解决中国的经济困境，他会有什么办法呢？现在看来，他的这个让央行买国债的建议，几乎成为唯一一个可以从虚空中生钱的办法。根据《南华早报》的报道，习近平发出这个指令以来的五个月，公开记录显示，中共央行似乎还没有开始大量直接购买中共的国债。一个原因可能是，中共的一些金融技术官员还没有响应习近平的指示，还没有正式启动这个机制。那么，这个机制会什么时候启动呢？这就要看中国的经济状况和习近平的耐心了。《南华早报》在近期的另一篇报道中说。中国互联网的生杀大权是掌握在中共中央网络安全和信息化委员会的。自2014年起，一直是由习近平亲自担任这个委员会的主任，因为习近平一直以来都把网络安全、在线宣传和数字经济等领域视为中共生死攸关的问题。但是近期，据知情员透露，习近平已经在2023年上半年把这个位置交给了他的亲信蔡奇。大家都在分析说，习近平这么做，说明他对蔡奇非常信任。但是这个操作会有什么后果呢？就我来推测，他会让中国互联网的管制更加严格。习近平一个人的精力毕竟有限，因此在管互联网时，他可能有些事情就关注不过来，因此会给中国互联网一些喘息的机会。现在，习近平把这个重任交给了蔡奇，在受宠若惊之余。蔡奇只可能用加倍的严管来展现自己的尽心尽力，我把这称为“效忠效应”。其实，回看去年下半年以来中国互联网的一些操作，中国互联网更加荒谬的严管的情况，其实已经在发生了。例如，在中国很火的效果文化，在二零二三年中忽然躺枪，就是其中一个例子。有消息表示，习近平还会把管理中国经济的权利下放给他另外的亲信，让他能够腾出更多的精力来亲自负责他认为更重要的军事和外交事务。我不关心谁会被习近平选中来接管他在经济领域的权利，但是由此引发的在经济领域的效忠效应，很可能就会成为触发习近平建议的“花钱印钱一条龙”机制的一个导火索。到那时候，中国经济会出现什么大变化？天知道。哎，中国的事情就是这么难以预测，但是有揪心。好，今天节目就到这里，谢谢大家的收看，希望大家能够订阅和推荐杰森视角这个频道。